Vous êtes prêts Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdram. On y va Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Comptez les moutons. Je devais avoir six ans, peut-être sept, à moins que ce ne soit huit ou neuf ans. Il m'arrivait à l'époque, cela fait quelques années quand j'y repense, de ne pas réussir à trouver le sommeil. Oh, ce n'était pas faute de chercher, mais il ne venait pas. J'étais là, dans mon lit, à l'attendre, l'attendre, l'attendre. J'avais l'impression soit d'avoir raté le train du sommeil, soit qu'on m'avait posé un lapin. Mes parents ne savaient plus que faire, car le lendemain, j'étais ronchon et chiffon, comme ils disaient. Pourtant, chaque soir, il y avait l'histoire, l'une, puis encore une, le câlin, un et encore un, les bisous sans compter. Mais rien, ma tête ne s'arrêtait pas de penser. À Léa, ma super copine, et à sa fête d'anniversaire le samedi suivant, à ma petite sœur qui venait toujours déranger ma chambre, à ma poésie que je n'étais pas sûre de savoir et qu'il faudrait réciter le lendemain, au vent qui soufflait, au petit bruit qui claquait, à la gentille voisine qui me donnait toujours un de ses bons gâteaux quand je passais devant sa porte. Un jour, elle m'avait même donné un énorme coquillage de sa collection, dans lequel je pouvais entendre la mer en le mettant sur mon oreille. Je crois que je l'ai encore, d'ailleurs. J'aurais voulu pouvoir débrancher ma tête, mais tout le monde sait que cela est impossible. Je finissais bien par m'endormir, épuisée. Très tard, trop tard pour être en forme le lendemain. Un jour, mes parents me dirent sur le ton de la confidence, pensant que c'était l'idée du siècle. « Il y a bien un moyen... » Euh, très utilisé et testé par des générations d'enfants et même d'adultes pour s'endormir vite, il faut compter les moutons. De jolis moutons tout doux. Tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux et tu comptes. Un mouton, deux moutons, trois moutons, et tu verras, tu t'endormiras avant d'arriver à dix. » Ils m'offrirent un adorable petit mouton très doux en peluche pour m'aider. Et le soir même, exécution. J'étais presque pressée de me coucher pour tenter l'expérience. Je m'installai confortablement, serrant ma peluche dans les bras. Je fermai les yeux et commençai à imaginer mes moutons. Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. « Oh non !» Je le vis. Il était caché derrière un arbre. On voyait dépasser son museau et une oreille. Oh, le loup Le loup guettait. Les moutons n'avaient rien vu. Il fallait que je les prévienne. Il fallait que j'intervienne. Haut et fort, je dis « Va-t'en, méchant loup !» Et lui de répondre « J'en ai assez de la soupe aux cailloux. Il me faut un bon petit mouton bien dodu. J'ai une faim de loup. »« Ce sont les miens, j'étais en train de les compter, va-t'en » C'est là que maman est arrivée, j'avais dû crier très fort. Ça n'avait pas marché cette nuit-là, mais des fois, il faut persévérer, on me disait souvent. Alors, les nuits suivantes, à nouveau, je m'installais confortablement. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Mais toutes les nuits, le loup est revenu, et je peux vous assurer... Ce n'était pas un loup sentimental, ses intentions étaient claires. Une nuit, il voulait manger le petit chaperon rouge, une autre, les trois petits cochons. La nuit d'après, c'était l'agneau, les sept chevreaux. Et toujours, il hurlait « C'est moi le plus fort !» Il fallut se rendre à l'évidence, ça ne marchait pas trop leur truc de compter les moutons. Pire, cela me faisait peur alors mes parents, qui ne manquaient pas d'idées, me dirent d'imaginer la plage et de compter 
les grains de sable. Là, c'est sûr, le loup ne va pas à la plage, et avant d'avoir compté tous les grains de sable, tu te seras endormi. Eh bien non, même pas, car à la plage, il fait chaud, et moi, quand j'ai chaud, j'ai soif. Et quand j'ai soif, il faut que je boive. Alors voilà, j'étais obligée de me relever pour aller boire. Alors mes parents, qui ne manquaient vraiment pas d'idées, me conseillèrent de m'imaginer dans un magnifique champ de fleurs et de les compter. Pourquoi pas C'est parti Une capucine, une marguerite, une... Une... Oh zut, je ne me souvenais plus du nom de cette fleur rouge que j'avais cueillie dans le champ près de chez papy et mamie. Oh, impossible de dormir. Il fallait que je me lève pour aller leur demander. C'était des coquelicots. Devant l'évidence que compter les fleurs ne me ferait toujours pas dormir, mes parents, qui ne manquaient vraiment, vraiment pas d'idées, me proposèrent de compter les étoiles. Je m'installai confortablement mon mouton tout doux dans les bras, je fermais les yeux et là, il faisait noir. Mais des milliers d'étoiles brillaient. Elles étaient toutes différentes. Il y avait celles qui clignotaient très vite, celles qui étaient énormes dans le coin de ma chambre et toutes les autres. Les étoiles se mettaient même ensemble pour faire des dessins. Je vis une grande ours, une casserole, Oh, c'était pas mal du tout Et en regardant bien, j'ai même découvert une toute petite étoile. Alors, toute petite, elle était extraordinairement belle. Elle m'a fait un clin d'œil, je crois. C'est là que j'ai décidé que ce serait mon étoile. Et je la retrouve chaque nuit, encore aujourd'hui. Ce fut le début de longues, bonnes et belles nuits, des nuits de rêves merveilleux. Regarde bien, toi aussi. Et je suis sûre que tu pourras trouver ton étoile, celle qui te fera un clin d'œil. L'histoire est finie, je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.